ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் யூனிட் த்ரீ பிளான்ஸ் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எவாலுவேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எவாலுவேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் த டிப் ஆஃப் த லீஃப் ஃபீஸ் த டிப் ஆஃப் த லீஃப் ஃபீஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் கரெக்டான ஆன்சர் டிப்புனா அந்த கடைசியோட அந்த லீஃபுடைய கடைசி பகுதி ஃபஸ்ட் ஒன் பிளேட் செகண்ட் ஒன் அப்பக்ஸ் தேர்ட் ஒன் மெட்ரிப் ஃபோர்த் ஒன் வைன்ஸ் இதில் எது லீஃபு லீஃப் லீஃப்னா இல இலையோட நுனி பகுதி எதுன்னா அப்பக்ஸ் தான் சரியான ஆன்சர் வேற ஆன்சர் இஸ் அப்பக்ஸ் பிளேட் அப்பக்ஸ் மெட்ரிப் வெயின்ஸ்ன்னு இருக்குது இதில் ஆன்சர் த லீஃப் ஆஃப் டிப் ஆஃப் த லீஃப்னா அப்பக்ஸ் தான் டிப் ஆஃப் த லீஃப் அப்பக்ஸ் செகண்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் ப்ரொடி ப்ரொடியூசர்னால் தயாரிக்கிறது ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்னால் முதன்மை தயாரிப்பாளர் எதுன்னு கேட்குறாங்க பிளான்ட் அனிமல் ஹியூமன் நன் ஆஃப் த அபோன் இருக்குது இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பிளான்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளான்ட் பிளான்ட் தான் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் பிளான்ட் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் விச் ஃப்ளவர் ப்ளூம்ஸ் டியூரிங் விண்டர் விச் ஃப்ளவர் ப்ளூம்ஸ் டியூரிங் விண்டர்னு இருக்குது எந்த அதாவது குளிர்காலத்தில் பூ எப்படி பூக்கும் அப்படிங்கிறாங்க குளிர்காலத்தில் எந்த எந்த மாதத்தில் பூ பூக்கும் விச் ஃப்ளவர் எந்த ஃப்ளவர் பூ பூக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஜாஸ்மின் டியூலிப் டிசம்பர் ஃபயர் கிராக்கன் இருக்குது இதில் எந்த வின்டர் காலத்தில் பூக்கக்கூடிய பூ எதுன்னு கேட்குறாங்க இதில் கரெக்டான ஆன்சர் டிசம்பர் டிசம்பர் பூ தான் நமக்கு குளிர்காலத்தில் பூக்கக்கூடியது வின்டர் சீசனில் ப்ளூம்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் வந்து டிசம்பர் டிசம்பர் பூ தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் சூஸ் த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட்டு சூஸ் த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்டில் ஆர்னமெண்டல் அதாவது அலங்கார பூ எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீனியம் செகண்ட் ஒன் மேங்கூர் தேர்ட் ஒன் ட்ராவலர் பாம் ஃபோர்த் ஒன் கிரவுண்ட் இதில் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் வந்து ட்ராவலர்ஸ் பாம் ட்ராவலர்ஸ் பாம் அதுதான் சரியான ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் ஒன் விச் பிளான்ட் ஃப்ளவர் இஸ் எல் எடிபிள் விச் பிளான்ட் ஃப்ளவர் இஸ் எடிபிள் அந்த எந்த பிளான்ட் ஃப்ளவர் இது எடிபிள் எடிபிள்னா என்னது பார்ட் ஒரு பகுதி அப்படி எதுன்னு கேட்குறாங்க பிளான்ட் ஃப்ளவர் இஸ் எடிபிள் யூஸ் உபயோகமானது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காலிஃப்ளவர் செகண்ட் ஒன் பொட்டேட்டோ தேர்ட் ஒன் மின்ட் ஃபோர்த் ஒன் கேபேஜ் இதில் உபயோகமானது எதுனா மின்ட் மின்ட்னா புதினா கடைதானே மின்ட் மின்ட்டு மின்ட்டு பு புதினான்றது தான் இதுதான் இந்த எடிபிள் பார்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ன்றது நெக்ஸ்ட்டு ரோம் நம்பர் டூ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ரோம் நம்பர் டூ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டியூரிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஈஸ் டேஷ் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் த லீஃப் டேஷ் ப்ரொடியூசர் ட்யூரிங் ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் ஃபுட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டு நமக்கு தேவையான ஃபுட்டு அது எது ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ட்யூரிங் ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் ஃபுட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அண்டு ஸ்டோர்டு இந்த லீஃப் லீஃப் தான் நமக்கு ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைக்கிது ஃபோட்டோஸ் ஒளி செயற்கை சமயத்தில் ஃபுட் லீஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிதுன்னு அர்த்தம் செகண்ட் ஒன் கிரீன் பிளான்ஸ் ஹாவ் டேஷ் பிக்மெண்ட் கிரீன் பிக்மெண்ட் கிரீன் பிளான்ஸ் ஹாவ் கிரீன் பிக்மெண்ட் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஆனியன் இஸ் ஏ டேஷ் பார்ட் ஆஃப் ஏ பிளான்ட் ஸ்டெம் ஆனியன் இஸ் ஏ ஸ்டெம் பார்ட் ஆஃப் ஏ பிளான்ட் ஆனியன் இஸ் ஏ தண்டு பகுதி அதாவது ஸ்டெம்ன்றது தண்டு தண்டு பிளான்ட்டுடைய தண்டு பகுதி தான் ஆனியன் சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இஸ் டேஷ் பூ பூக்களிலே ஆண் பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸ்டாமன் த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் பூக்களில் ஆண் தன்மை உள்ள அந்த பூ எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்டாமன் எஸ்டிஏஎம்இஎன் ஸ்டாமன் ஃபிஃப்த் ஒன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எடிபிள் சீட் இஸ் டேஷ் எடிபிள் சீட் அந்த தண்ணி விதை உள்ள சீடு எதுன்னு கேட்குறாங்க விதை எதுன்னு கேட்குறாங்க மேங்கோ அதாவது ஒரு விதை ஒரு விதை இலை தாவணும்னு சொல்லலாம் அதே இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேங்கோ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எடிபிள் சீட் இஸ் டேஷ் மேங்கோ ஆன்சர் இஸ் மேங்கோ மாங்கா அப்படின்னு அர்த்தம் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் விச் இஸ் த ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆன்சர் இஸ் பிஸ்டில் பிஸ்டில் பிஐஎஸ் பிஸ்டில் டி
நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பகுதிகளில் இலை பகுதியை நம்ம சாப்பிடுவோம் காரி அண்டர் கொத்தமல்லி கேபேஜ் முட்டைக்கோஸ் தேர்ட் ஒன் முருங்காய் முருங்காய் இலை இது மூணுமே இலை பகுதியை நம்ம உணவாக சாப்பிடக்கூடியது விச் ரைட் த நேம் ஆஃப் த எனி ஒன் ஆஃப் த லீஃப் தட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபுட்டு நம்ம தாவரங்களில் அதாவது பிளான்ட் தாவரங்களில் இலை பகுதி சா உணவாக சாப்பிடக்கூடியது எதுனா கொரியண்டர் கேபேஜ் முருங்கா அடுத்த தேர்ட் ஒன் விச் ஃப்ளவர் பட் விச் ஃப்ளவர் பட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ ஸ்பைஸ் இன் ஃபுட்டு ஸ்பைசஸ் இன் ஃபுட்டு அந்த வாசனை திரவியங்களில் இருக்கிற முட்டு எது அப்படிங்கிறாங்க முட்டு குடி முட்டு இது வந்து நம்ம வாசனை திரவங்களில் எது உணவாக பயன்படுதுன்னா க்ளோ க்ளோவ்னா கிராம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது பல் எதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பல் வலி பல் சுத்தணும்னா கூட அந்த பட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல சரி பண்ணிக்கலாம் க்ளோ க்ளோவ்னா கிராம்பு அந்த பூக்களில் முட்டு உள்ள இது வந்து வாசனை திரவியங்கள் ஸ்பைசஸ்னால் திரவியங்கள் வாசனை திரவியங்களில் முட்டு உள்ளது எதுனா க்ளோ சிஎல்ஓவிஇ க்ளோவ்னா கிராம்பு இதை நம்ம வாசனைக்காக அந்த பிரியாணிக்கெலாம் கூட போடுவாங்க இதுதான் க்ளோ க்ளோங்கிறது விச் ஃப்ளவர் பட் பட்டுனா மொட்டு இப்போ பூக்களில் மொட்டுவாக இருக்கிற அந்த இது திரவியங்களில் ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணுறது எதுன்னா இந்த க்ளோவ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் வாட் ஆர் த நியூட்ரியன்ஸ் வாட் ஆர் த நியூட்ரியன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் த சீட்ஸ் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் அந்த விதையில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் அந்த விதையில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் என்ற ப்ரோட்டீனும் கா நியூட்ரியன்ஸும் ப்ரோட்டீன்ற நியூட்ரியன்ஸும் ரெண்டுமே அந்த சீட்ஸில் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுதான் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் இந்த சீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் ரைட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ப்ளூம்ஸ் இன் சம்மர் சம்மர் சீசனில் பூக்கக்கூடிய பூ என்னன்னு கேட்குறாங்க எனி ஒன் கேட்குறாங்க ஆன்சர் ரோஸ் ஜாஸ்மின் சன்ஃப்ளவர் சம்மர் சீசனில் என்னென்ன பூ பூக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ளூம்ஸ்னால் பூக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சம்மர் கோடை காலத்தில் என்னென்ன பூ பூக்கும் ரோஸ் ஜாஸ்மின் சன்ஃப்ளவர் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா இல்லை ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப்லி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி ஃபஸ்ட் ஒன் ரைட் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் ரைட் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் பிளேட் அப்பேக்ஸ் மிட்ரிப் வைன்ஸ் பிட்யோல் லீஃபுடைய பார்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளேட் செகண்ட் ஒன் அப்பேக்ஸ் தேர்ட் ஒன் மிட்ரிப் ஃபோர்த் ஒன் வைன்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் பெட்யோல் இது இந்த அஞ்சு பார்ட்டுமே எங்கே இருக்க லீஃபில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ டிஃபைன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வரைகிறன்னு அர்த்தம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னா என்ன ஒளி சேர்க்கைன்னு அர்த்தம் ஒளி சேர்க்கை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோனால் ஒளி ஃபோட்டோ அண்ட் லைட் ஃபோட்டோ லைட் சிந்தசிஸ் ப்ளஸ் சிந்தசிஸ்னால் மேக் அதாவது லைட்டை உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒளி சேர்க்கை சேர்க்கைனா நடைபெறுது அது எப்படின்னா சன்ல இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கும் லைட் மேக்னு அர்த்தம் லைட் மேக்னா ஒளி சேர்க்கை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோனால் லைட்டு சிந்தசிஸ்னா மேக் உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் பை விச் பிளான்ஸ் மேக் தர் ஃபுட் யூஸிங் குளோரோஃபில் வாட்டர் கார்பன் டைஆக்சைட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்ன அதை பற்றி ஒரு லைன் ஒரு டூ லைன் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோட்டோ லைட் ப்ளஸ் சிந்தசிஸ்னால் மேக் உற்பத்தி பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஃபோட்டோ லைட் சிந்தசிஸ் மேக் லைட் மேக் லைட் மேக்னால் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னு அர்த்தம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் அது ஒரு ந செயற்கை அது நடைபெறுதுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் அது என்ன ப்ராசஸ்னால் பை விச் பிளான்ஸ் அது எந்த பிளான்டாக இருக்கட்டும் விச் பிளான்ஸ் மேக் தர் ஃபுட்டு ஃபுட்டை உற்பத்தி பண்ணுது யூஸிங் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில்ங்கிற இடத்துலேருந்து நமக்கு ஃபுட்டை தயாரிக்குது அது என்னென்னா வாட்டர் கார்பன் டைஆக்சைட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் சன்லைட்டை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுது வாட்டர் நீர் எடுத்துக்குது திரும்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுது இது எல்லாம் ப்ரெசன்ட் அந்த நேரத்தில் வெளியே விடுது அப்படின்னு எல்லாமே சன்லைட் ஒரு சன்னு சன் மூலிமா நமக்கு நடைபெறுதுன்னு அர்த்தம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸோட்டிக் பிளான்ஸ் ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸோட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது பிளான்ட்டுக்கு வெளிப்புறமாக உள்ளது எல்லாமே எக்ஸோட்டிக் பிளான்ட் தான் ஆன்சர் த பிளான்ஸ் தட் ஆர் க்ரோயிங் அவுட் சைடு அதாவது நான் அதாவது செடியோட வெளிப்பகுதி பிளான்ட்டோடைய வெளிப்பகுதி இந்த இந்த பிளான்ஸ் தட் ஆர் க்ரோயிங் அவுட் சைட் இட்ஸ் நேட்டிவ் ஏரியா எய்தர் ப்ரப்போஸ்ஃபுல் ஹி ஆர் ஆக்சிடென்ட
கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் எனி டூ அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டெம் பிளான்ட் பூமிக்கு அடியில் விளையிற ஸ்டெம் பிளான்ட் எனது ஏதாவது இரண்டு கொடுங்கன்றாங்க ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் எனி டூ அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட்னா பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு தண்டு பகுதியை கொடுங்க பிளான்ட்டுடைய தண்டு பகுதி கொடுங்கன்றாங்க ஸ்டெம்னா தண்டு பிளான்ட்டுடைய தண்டு பகுதி எது அப்படிங்கிற ஆன்சர் இஸ் ஆனியன் வெங்காயம் டர்மரிக் மஞ்சள் சுகர் கண்ணா கரும்பு இது மூணுமே பூமிக்கு அடியில் விளையிற தண்டு பகுதி பிளான்ட் தண்டு பிளான்ட்னு அர்த்தம் ஆனியன் டர்மரிக் சுகர் கேன் இது ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஒய் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஒய் ஷுட் வி நாட் டச் பார்த்தீனியம் பிளான்ட் ஒய் ஷுட் வி நாட் டச் பார்த்தீனியம் பிளான்ட் பார்த்தீனியம் பிளான்ட்டை பற்றி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லைன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா இந்த தொட்டா சின்னிங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பிளான்ட் அதை பற்றி ஒரு டூ லைன் இந்த த்ரீ லைன் ஏன் அது தொட்டா சுருகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீனியம் பிளான்ட் ஆன்சர் பார்த்தீனியம் பிளான்ட் ஆக்சிடென்ட்லி க்ரோ இன் ஏ நியூ நேட்டிவ் திஸ் பிளான்ட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்டர்ப் த கல்டிவேஷன் ஏரியாஸ் த பொலன் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் அலர்ஜிக் இன் நேச்சர் ஸோ டோன்ட் டச் திஸ் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டை தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க பார்த்தீனியம் பிளான்ட் ஆக்சிடென்ட்லி க்ரோ இன் ஏ நியூ நேட்டிவ் திஸ் பிளான்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் இட்ஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் அண்ட் டிஸ்டர்ப்ஸ் த கல்டிவேஷன் ஏரியாஸ் த போலன் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் இஸ் அலர்ஜிக் இன் நேச்சர் ஸோ டோன்ட் டச் திஸ் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட் என்னென்னா பார்த்தீனியன்றது ஒரு பிளான்ட் அந்த பிளான்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தொட்டா அதாவது கை வச்சா என்னாகும் அது இது வந்து சுருங்குன்னு அர்த்தம் நியூ நேட்டிவ் அதனுடைய இயற்கையே அதுதான் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பிளான்ட்டோடைய என்னென்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டர்ப் த கல்டிவேஷன் அந்த விளையிற அந்த விளைய நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்த அந்த இந்த இது அந்த செடி வளருது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த பார்த்தீனியம் பிளான்ட் வளருது இந்த போல் அதனால் இந்த மகரந்தம் என்ன பண்ணுது இந்த பிளான்ட் த அலர்ஜிக் இன் நேச்சர் அது தொட்டோன்னா வந்து அலர்ஜிக் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் யாரும் இந்த பிளான்ட்டை தொட மாட்டாங்க ஸோ டோன்ட் டச் திஸ் பிளான்ட் யாரும் இதை தொட மாட்டாங்க இந்த பிளான்ட்டை அப்படிங்கிறாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ரூம் நம்பர் ஃபைவ் ரோம் நம்பர் ஃபைவ் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் ஒன் மார்க் எனி ஃபோர் பார்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் யர் லீஃப் மார்க் எனி ஃபோர் பார்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் யர் லீஃப் லீஃபோடைய ஃபோர் பார்ட்ஸையும் அதை பற்றி டிஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க இவர் ஆன்சர் இஸ் இலையை ட்ரா பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த ட்ரா அந்த இலையை வரைஞ்சிட்டு அதோடைய பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அந்த இலையுடைய நுனிப்பகுதி அப்பக்ஸ் இலையுடைய நுனிப்பகுதி அப்பக்ஸ் ஏபிஇஎக்ஸ் அப்பக்ஸ் அடுத்து இலையுடைய அந்த நரம்பு பகுதியாக அந்த நம்ம வைன்ஸுன்னு சொல்லுவோம் நரம்பு பகுதியை வைன்ஸ் விஇஐஎன்எஸ் வைன்ஸ் இலம்பு இலையுடைய நடு பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு நரம்பு வருது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மெட்ரிப்னு சொல்லுவோம் எம்ஐடி மிட் ரிப் ஆர்ஐ பி ரிப் மிட் ரிப்னு இலையுடைய நடு பகுதி தண்டு பகுதியை அதை நம்ம நம்ம மிட் ரிப்னு நெக்ஸ்ட் இலை இலை பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிளேடுன்னு சொல்லுவோம் இலை எப்படி இருக்குது பிளேடு மாதிரி நல்லா அதுவாக இருக்கலாம் அதுதான் பிளேடுங்க அடுத்து இலையுடைய அந்த காம்பு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிட்டியோல்னு சொல்லுவோம் இலையுடைய காம்பை நம்ம பெட்டியோல் அப்படின்னு பிஇடி பெட் இயோல் ஐஓஎல்இ பெட்டி இதனுடைய ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட் சொல்லலாம் டிஸ்கிரைப் சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பிளேடு பிளேடை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் பிளேடு பிளேடு த ப்ராட் ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் அதை இலையுடைய அதை ப்ராடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இலை அகலமாக இருக்குது அதை தான் நம்ம பிளேடுன்னு சொல்கிறோம் த ப்ராடு ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் அது பேர் லமினா லாமினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ப்ராடு ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் லமினா அடுத்து அப்பக்ஸ் அப்பக்ஸ்னா த டிப் ஆஃப் த லீஃப் லீஃபுடைய டிப்பு டிப்பு நுனி பகுதியாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிப்புன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மெட்ரிப் மெட்ரிப்னா இலையுடைய நடு பகுதி த பிட் மெட்ரிப் ரன்ஸ் அலாங் த சென்டர் ஆஃப் த லீஃப் லீஃபுடைய சென்டரில் அந்த மெட்ரிப் வரும் ரவுண்ட் அந்த மெட்ரிப் நீட்டாக லைனாக வரும் நடு பகுதி இலையுடைய நடு காம்பு தான் நம்ம மெட்ரிப்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வைன்ஸ் வைன்ஸ் ஆர் பிரான்ச் அவுட் ஃப்ரம் த மெட்ரிப் த ட்யூப்ஸ் கேரி வாட்டர் அண்டு மினரல்ஸ் அது என்ன பண்ணுறது வேர்லேருந்து தண்ணியையும் மினரல்ஸையும் கொண்டு போகுது வாட்டர் அண்டு மினரல்ஸ் கேரி த ட்யூப்ஸ் ட்யூப் மூலயமா அந்த செடியோடைய எல்லா பகுதியும் பறங்குது வைன்ஸ் 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 ஆர் பிரான்ச் அவுட் ஃப்ரம் த மெட்ரிப் த ட்யூப்ஸ் கேர
ட்ரா த டயக்ராம் ஆஃப் எ ஃப்ளார் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் எ ஃப்ளார் ஒரு இலையை ட்ரா பண்ணிடணும் அது என்ன ட்ரா த டயக்ராம் கொடுக்குறாங்க ஒரு இலையை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதனுடைய பார்ட்ஸ் கேட்குறாங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண சொல்கிறாங்க இலையுடைய நுனி பகுதி காம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்பாக்ஸ் சொல்கிறோம் அப்பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்பாக்ஸ் செகண்ட் ஒன்று வந்து வைன்ஸ் தேர்டு ஒன்று வைன்ஸ்னால் இலையுடைய நரம்பு பகுதி தான் நடு பகுதி வந்து மெட்ரிப்னு சொல்லுவோம் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா நடுவில் நடுவில் போகிற ஒரு இலை பண்ணால் அந்த அது வந்து மெட்ரிப் சொல்லுவோம் அடுத்து இலையுடைய அந்த ப்ராட் லீஃப் அது வந்து பிளேடு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் அது அதாவது அது இலையுடைய காம்பு பகுதியை பெட்டியோல் சொல்கிறோம் காம்பு பெட்டியோல் சொல்கிறோம் நடு பகுதி ப்ராடாக இருக்கிறது பிளேடுன்னு சொல்கிறோம் நடுவில் நடுக்கிற நடுவில் நரம்பு போது அதை மெட்ரி பண்ணுறோம் நடுவில் இருக்க அந்த இலை பகுதி இடையில இடையில சைடு சைடில் வர்றது பேர் வைன்ஸு நுனி பகுதி அப்பக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி ஒன் ஆர் டூ லைன் எக்ஸ்பிளைன் த பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பிளேடு த ப்ராட் ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் த ப்ராட் ஃப்ளாட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் அப்பக்ஸ் த டிப் ஆஃப் த லீஃப் அப்பக்ஸ் த டிப் ஆஃப் த லீஃப் லீஃப் உடைய நுனி பகுதி தான் டிப் ஆஃப் த லீஃப்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மிட்ரிப் மிட்ரிப்னா இலையுடைய காம்பு பகுதி சாரி இலையுடைய நடு நடுவில் போகிற அந்த நரம்பு தான் நம்ம மிட்ரிப் சொல்கிறோம் இந்த மிட்ரிப் ரன்ஸ் அலாங் த சென்டர் ஆஃப் த லீஃப் சென்டர் சென்டர் ஆஃப் த லீஃப் லீஃப் தான் மிட்ரிப் நெக்ஸ்ட்டு வைன்ஸ் வைன்ஸ் ஆர் பிரான்ச் அவுட் ஃப்ரம் த மிட்ரிப் வைன்ஸ் ஆர் பிரான்ச் அவுட் பிரான்ச் அவுட் ஃப்ரம் த மிட்ரிப் இலையுடைய நடு பகுதி போதில் பிரான்ச் அந்த பிரான்ச்சிலேருந்து ஹேலோ டியூப்ஸ் தட் கேரி வாட்டர் அண்டு மினரல்ஸ் அது என்ன பண்ணுது டியூப் மூலயமா வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் எல்லா செடிகளுடைய எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகுது அல்லது பிட்டியோல் பிட்டியோல்னா இலையுடைய காம்பு பகுதி திஸ் பார்ட் ஜாயின் த லீஃப் டு த மெயின் ஸ்டெம் திஸ் பார்ட் ஜாயின் லீஃப் டு த மெயின் ஸ்டெம் பிட்டியோல் த பார்ட் ஜாயின்ஸ் த லீஃப் டு த மெயின் ஸ்டெம் ஸ்டெம் உடைய காம்பு பகுதி அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேட்டியோல் சொல்கிறோம் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இலை அதாவது ஒரு லீஃப் அந்த இலையுடைய ஏவிஎம் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் அது சொல்கிறோம்ல சினிமாவில் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் அதில் ஏனா பக்ஸ் வீனா வைன்ஸ் தேர்டு எம்னா மெட்ரிப் ஏவிஎம் ஏனா பக்ஸ் வீனா வைன்ஸ் மீ எம்னா மெட்ரிப் ஏவிஎம் பிபி பீனா பிளட் ப்ரெஷர் நம்ம வச்சுங்க பி பீனா பிளேடு ஃபீனா பெட்டியோல் பிளேடுனா இலையுடைய பிராட் பகுதி தான் பிளேடு பெட்டியோல்னா இலையுடைய காம்பு பகுதி காம்பு அதாவது என்ன ஸ்டெம் பார்ட் அப்படி சொல்கிறோம்ல அதுதான் லீஃப்டைய மெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெட்டியோல் இதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் தஸ் சேனல்